திசை குண்ட எண்களை கூட்டலில் என் கோடின் மூலம் நாங்கள் எப்படி கூட்டுறோம்னு பார்ப்போம் நாங்கள் இப்போ படிக்க போகிறது மறையனோட மறையன் எப்படி கூட்டப்படும் நம்ம நான் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிற மறை மூணோட மறை ரெண்டை கூட்டினா என்ன விளை வருமாண்டா வளமை போல் நாங்கள் கூட்டுறோம் ஐந்து மூன்றுடன் ரெண்டை கூட்டினா ஐந்து ஐந்து போடுறோம் அதுக்கு குறியீடு எப்படி இடணும்னா இதுலேயும் மறை இதுலேயும் மறைனால பிரச்சனை இல்லை எங்களோட மறை தான் குறியீடு ஆன்சருக்கும் வரும் வளமை போல் கூட்டுவோம் மறையனோட மறையன் கூட்டினா மறையன் தான் விடையாக வரும் மூன்றுடன் ரெண்டு வளமையாக கூட்டி ஐந்து அதுக்கு மறை குறியீடு இடணும் ஆக மறை ஐந்தை நாங்கள் என் கோட்டில் காட்டணும் என் கோடு வரையும் போது நாங்கள் அட்லீஸ்ட் மறை ஐந்தை விட கூடுதலாக நாங்கள் வரையணும் மறை ஐந்தை விட கூடுதலாக இடது பக்கத்துக்கு நாங்கள் மர எண்கள் கூட வேணும் வலது பக்கத்துக்கு நேர எண்கள் எங்களுக்கு தேவைப்படாது ஏன்னா இது மறை எண்ணோட மர எண் கூட்டப்படுறதால பூச்சியத்திலேருந்து ஆரம்பிப்போம் மறை மூன்று முதலாவது வரையணும் மறை மூன்று இடது பக்கத்துக்கு நாங்கள் அம்பு குறியிடணும் அதுக்கப்புறம் அதோட இன்னும் ரெண்டு கூட்டப்படணும் வண்டிக்குது மறை சைடுக்கு இந்த சைடு இடது சைடுக்கு இன்னும் மறை ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ஆகவே மறை ரெண்டு இன்னும் கூட்டப்பட்டு அம்புக்குறி இடப்படுது ஆகவே விடைக்கு வந்து விட்டோம் மறை ஐந்து மறை ஐந்து தான் ஆன்சர் விடை இன்னொரு விதத்தில் என் காட்டப்படணும் பூச்சியத்திலிருந்து கீழ் பகுதியால் மறை ஐந்துக்கு ஒரு கோடி இழுக்கப்பட்டு அதுக்கு அம்புக்குறி இடப்படணும் இதுக்கு மார்க்ஸ் வழங்கப்படும் இது தான் எங்கள் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இதுக்கு மார்க்ஸ் இதுக்கு ரெண்டாவது செகண்ட் ஸ்டெப் அண்ட் தேர்ட் ஸ்டெப் இது மூ மூன்றையும் என் கோட்டில் வரைய காட்டப்படம் வேணும் ஆன்சர் எடுக்கப்படம் வேணும் அப்போ தான் இதுக்கு ஃபுல் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு கேள்வி நான் எடுத்திருக்கிறேன் மறை இரண்டோட மறை ஒன்றை கூட்டப்பட்டால் வளமை போல் கூட்டுவோம் இரண்டோட ஒன்றை கூட்டினா மூன்று அதுக்கு மறை குறியீடு வரும் என்று சொன்னால் இதிலே மறை குறியீடு இதிலே மறை குறியீடு ஆகவே நாங்கள் என் கோட்டில் எப்படி வ வரைகிறதுன்னு பார்ப்போம் மறை மூன்று விடையும் என் கோட்டை நீளமாக காணப்படணும் ஆகவே நான் மறை நாலு வரங்காட்டியும் என்ற என் கோட்டை வரைந்திருக்கிறேன் பூச்சியத்திலிருந்து மறை ரெண்டு முதலாவது குறிப்போம் குறித்து அதுக்கு அம்பு குறியிட்டு இன்னொரு மறை ஒன்று மறை ஒன்று கூட்டப்பட்டிருக்குது ஆகவே ஆன்சருக்கு வாரம் மறை மூணு நாங்கள் கீழே கீழே பகுதியிலும் எங்களோட ஆன்சருக்கு டிரெக்டாகவே ஒரு கோடு வரையப்பட்டு அதுக்கு ஒரு அம்புக்குறி இடணும் ஆன்சர் எடுத்தால் அதுக்கு பிறகு அதை என் கோட்டில் எப்படி காட்டினோம் ஆன்சர் எடுத்தால் சரியான ஆன்சர் எடுத்தால் இதுக்கு மார்க்ஸ் கிடைக்கும் அதுக்கு பிறகு அதில் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நாங்கள் இந்த எண்ணெய் நாங்கள் குறிக்கிறது பூச்சியத்துலேருந்து மறை ரெண்டை குறித்தா அதுக்கு பிறகு அதுடன் மறை ஒன்றை கூட்டினோம் அப்போ ஆகவே ஆன்சர் வர்றது வந்து மறை மூன்று மறை மூன்று தான் ஆன்சர் எங்களுக்கு முதலாவது ஆன்சர் எடுத்துகிட்டு என் கோடு வரைகிறதால கிடைக்கிற அட்வான்டேஜ் லாபம் அதுதான் நாங்கள் முதலாவது என் கோடு வரையும் முதல்ல ஆன்சர் எடுத்துக்கொள்ளணும் எங்களோட அறிவை பயன்படுத்தி ஆன்சர் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் என் கோட்டை வரையணும் அப்போ எங்களுக்கு எவ்வளவு நீளமாக எங்களோட என் கோட்டை வரையணுமென்ற அறிவு எங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே சரியாக எங்களுக்கு வரைந்து கொள்ளலாம் மறை எண்ணோட மறை எண் கூட்டும் போது எங்களுக்கு என் கோடு இடது பக்கமாக தான் தேவைப்படும் இடது பக்க இலக்கங்கள் தான் தேவைப்படும் வலது பக்கத்தில் நேர எண்கள் அவ்வளவோ தேவைப்படாது ஆகவே இந்த விதத்தில் தான் மறை எண்ணோட மறை எண்ணை கூட்டல் என்றது செய்யப்படுகின்றது முதலாவது ஆன்சர் எடுங்க அதுக்கு பிறகு என் கோட்டை சரியாக வரைந்து கொள்ளுங்கள் இலக்கங்கள் இட்டு அதுக்கு பிறகு என் கோட்டில் குறித்து இந்த மூன்று ஸ்டெப்ஸையும் பூரணப்படுத்தப்படல் வேண்டும்